वेल ऑफ टेल से आज सर आर्थर कॉनन डॉयल शर्लक कहानी दी एडभेर अब द रेसिडेंट पेशेंट गल्पर अनुबाद परिचालना प्रोडक्शन और साउंड डिजाइन शीर्षेंदु भौमिक सहपरिचालना और सहयोगित स्वागता शाह भौमिक पोस्ट डिजाइन सौम्यदीप गुणीते थकून आजकल शर्लक कहानी दि एडभेर अब द रेसिडेंट पेशेंट बंधु शर्लक होमसर कीर्ति कहनी लिखते जावर एक विशेष असुविधे रही है होमस चिरकाली से केसगुलो के बसि पचंद कर जगूते से तर अन्य जुक्तिबादी बुद्धिमत्ता विश्लेषण क्षमता और तर अपार ज्ञान भाण्डार प्रकाशे सूचो पे कि तरह जीवनीकार हिसाब से कहनीगुलो के लिखते बसे समस्या कारण से मुहूर्ते एक सहित्यिक हिसाब से बुझते परि से समस्त केसगुलो पाठक आकर्षण होना गोयंदा कहनी पाठक चाय उन्मदना सेंसेशन पतार पर पता जुड़े काठखोट्टा थियोरि आउड़े गेले पाठक भलो लागे ही क्यों अन्दि के जे समस्त कहनी पाठक आकर्षण से होमसर कृतित्व तुलन घटनार घन घटाई बसि तई होमसर आर से भलो लागे ना ये टाना पड़ेने पड़े हमार अवस्था हो जाए संगीन आज से ही रकम ही एक केस नहीं आलोचना करब आगे किसुना यह कहनी पढ़ार पर पाठक ही जा विचार करार कर अक्टोबर बिस्टि स्नात एक दिन सकाल मुसलधार बिस्टि जाद्भुत बेपार गुमट भावना एके बारे काटते चाहसे ना जान पर्दागुलो सब अर्धेक टाना हाथे क्चकर्म कि नहीं होम स्कूटीशुटी मेरे शुए आ सोफार ओपर और हाथे आज ही सकाल पोस्टे आसा एक चिठी से बार बार घूरिए फिरिए पड़े हमें बस खबर कागज नहीं क्यों सत्य बोलते आजकल कागजा एके बारे जघन्य को इंटरेस्टिंग खबर ही नहीं परिचित प्राय सकले सूझ पे एदिकोदिक बेड़ाते बड़िए पड़े क्यों जंगल क्यों पहाड़ आर क्यों बा समुद्र तटे अवसर जापन कर पकेट फाका तई प्राणे प्रबल इच्छे थार सत्वे कोथाई जो पर होम्स और कथा ना बोल भलो बेड़ानर को इच्छे ही और मध्य नहीं क्या मध्य थकले सारा दिन घर गुजे क्ज ही कर क्ज ना थकले सारा दिन शुए थरक्त हुए पेपर छुड़े फेले दिल एक पशे तरपर चेयारे गाय लिए बसे आकाश पताल भावते लगल किचुक्षण समय केटे से मात्र एम समय हठात सुनते पेलम होम्स बोल तुम्हें ठीक ही भेवेच व्टसन को समस्या समाधान करार एके बारे निकृष्टतम उपाय छोटी बोल हाँ एके बारे निकृष्टतम और कथाटा बला मात्र चमके उठे सम्बित फिर पेलमी की हलो बेपारमें तो मुखे को कथा बोल तो सब कथा मने मने भावल होम्स से कथा कि जानल छिटके चेयारे सोजा हुए उठे बसल बेहबल कण्ठे बोल की हल होम्स ये नतून क्षमतार परिचय दिले तुम होम्स आंतरिक गलाय हेस उठल तरह बोल तुम मन आटसन तीन कैक आगे तुम्हें एडग एलन पोर एक लेखा पढ़े शुना जेखने एक व्यक्ति तरह संगीर मन कथा जेने फेले से दिन तुम बेपार खूब ताच्छिल्य दृष्टि देखे गल्पर खातिर लेखक ना कि जोर से लिखे आज एक व्यवहारिक उदाहरण दिए तुम्हें जस्ट बुझिए दिल बेपार जोर लेखा नए यह वास्तव जीवने सम्भव क्योंकि कि भाव क्यों तुम्हार कार्यकलाप देखे क्योंकि तो किचुई कर चुपचाप निजे मत चेयारे बस माइ डियर व्टसन निजे ओपर ए रकम अबिचार करो ना सब समय हाथ पा छुड़े कि प्रयोजन है ना मानुषर चिंताधारतिबिम्ब फुटे उठे तर मुखे तुम्हें जो बस तक तुम मुखर अभिव्यक्ति घन घन परिवर्तित हो देखे सब बुझे फिलल आग्रह स्वरे बोल यम एक बोल होम्स बोलते आरम्भ कर लो बस शोन तब 
হাতের থেকে খবরের কাগজটা ছুঁড়ে ফেলার পর প্রায় আধ মিনিট মতো তুমি শূন্য দৃষ্টি মেলে বসে রইলে তারপর দেখলাম তোমার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল নতুন ওই বাঁধিয়ে আনা জেনারেল গর্ডনের ছবিটার উপর তোমার মুখ দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম তোমার মনের মধ্যে একটা ভাবনার স্রোত বইতে শুরু করেছে কিন্তু সেটা খুব বেশি দূর অগ্রসর হলো না তার আগেই দেখলাম তোমার দৃষ্টি ঘুরে গেল তোমার বইয়ের তাকের ওপর রাখা আর একটা ছবির দিকে ওই যে হেনরি ওয়ার্ড বিচের যে পোস্ট কার্ড সাইজের ছবিটা ওই যে হ্যাঁ ওইটার দিকে তারপর দেখলাম তুমি আবার দেওয়ালের দিকে তাকালে মানেটা বুঝতে কোনো অসুবিধে হলো না তুমি ভাবছিলে যদি ওই ছবিটাকেও বাঁধিয়ে জেনারেল গর্ডনের ছবির পাশে টাঙানো যায় বা দেওয়ালে সেরকম জায়গা আছে কিনা তারপর দেখলাম তোমার দৃষ্টি আবারও ঘুরে গেল বিচের ছবিটার দিকে তুমি দৃঢ় দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইলে বুঝলাম তুমি বিচের জীবন এবং ক্যারিয়ারের কথাই ভাবছো আর সেটা করতে গেলে একটা বিশেষ ঘটনার কথা তোমার মনে আসবেই সিভিল বোর্ডের সময় তিনি নর্থ ইংল্যান্ডে শক্ত হাতে অভিযান চালিয়েছিলেন দেখলাম তোমার চোখ মুখ বেশ উত্তেজিত তুমি ভাবছিলে সিভিল বোর্ডের সময় এই দুই পক্ষই কি পরিমাণ বীরত্ব নিয়ে যুদ্ধ করেছে পরক্ষণেই দেখলাম তোমার মুখে একটা বিষাদের ছায়া নেমে এলো অর্থাৎ এবার তুমি ভাবছ সেই যুদ্ধে কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং কত নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে তুমি ভাবছিলে যত সমস্যাই থাকুক না কেন যুদ্ধ কখনোই তার প্রকৃত সমাধান হতে পারে না তোমার হাতটা একবার তোমার নিজের কাঁধের ক্ষত চিহ্নটার ওপর বোলালে তুমি নিজে যুদ্ধে গিয়ে যুদ্ধের ব্যর্থতা আরও বেশি করে তুমি অনুভব করতে পেরেছিলে ব্যাস ঠিক সেই মুহূর্তে আমি তোমার ভাবনাটাকে সমর্থন করে কথাটা বললাম আর তুমিও তাতে সায় দিলে সিম্পল বাট এলিমেন্টারি মাই ডিও ওয়াটসন আমি মুগ্ধ কণ্ঠে বললাম সত্যি অবিশ্বাস্য হোম শেষে বলল তবে সত্যি বলতে কি জানো এগুলো করা উচিত নয় মানুষের মন হলো তার একান্ত ব্যক্তিগত জায়গা সেখানে এভাবে ঢুকে পড়াটা খুবই আনএথিক্যাল যাকে বৃষ্টিটা একটু ধরেছে বলে মনে হচ্ছে যাবে নাকি একটু হাঁটতে হুম বাইরে চেয়ে দেখলাম হোম ঠিকই বলেছে আর কাল বিলম্ব না করে দুজনেই হাঁটতে বেরিয়ে পড়লাম সারাদিনের বৃষ্টির পরে বেশ সুন্দর একটা হাওয়া বইছে আগামী তিন ঘন্টা আমরা লন্ডন শহরের এ রাস্তা ও রাস্তা অলিগলি ধরে উদ্দেশ্যহীনভাবে হেঁটে বেড়ালাম কোনো রাস্তায় ঘরে ফেরা মানুষের স্রোত কোথাও বা জনশূন্যতার মাঝখানে অজানা বিপদের হাত ছানি জীবনের এই জোয়ার ভাটা দেখতে দেখতে শেষমেশ যখন আমরা বেকার স্ট্রিট ফিরলাম তখন রাত দশটা বেজে গেছে দেখলাম দুটো ঘোড়ায় টানা একটা দামি ব্রহম গাড়ি আমাদের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সেদিকে এক ঝলক দেখে নিয়ে হোমস বলল হুম একজন ডাক্তারের গাড়ি দেখতে পাচ্ছি জেনারেল প্র্যাকটিশনার খুব বেশি দিন প্র্যাকটিস শুরু করেননি কিন্তু এর মধ্যেই বেশ নাম ডাক করেছেন নিশ্চিতভাবে আমাদের কাছে এসেছেন বোধ হয় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন চলো দেখি হোমস এত তাড়াতাড়ি সব কিছু কি করে জেনে ফেলল তা অবশ্য আমি বুঝে গেলাম গাড়ির মধ্যে ডাক্তারের ব্যাগ মেডিকেল যন্ত্রপাতি সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এদিকে বাড়ির দোতলায় আমাদের ঘরে আমাদের অনুপস্থিতিতে আলো চলছে দেখে এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে সেখানে কোনো অতিথি অপেক্ষা করছে আমরা ঘরে ঢুকতেই একজন রোগা চেহারার ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের অভিবাদন জানালেন ভদ্রলোকের বয়স তেত্রিশ চৌত্রিশের বেশি হবে না কিন্তু তার চেহারায় ক্লান্তি এবং অকাল বার্ধক্যের ছাপ দেখে বোঝা যায় যে তাঁকে খুব কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে ভদ্রলোক হেসে আমাদের সাথে কর্মর্তন করলেন তখন খেয়াল করলাম তার হাতের আঙুলগুলো অস্বাভাবিক রকমের লম্বা যেন কোনো শিল্পীর হাত হাবভাবে মনে হলো ভদ্রলোক বেশ লাজুক প্রকৃতির পরনে কালো ফ্রক কোট এবং ট্রাউজার্স হোমস হেসে বলল গুড ইভনিং ডক্টর এটা ভেবে অস্বস্তি হচ্ছিল যে কতক্ষণ আপনাকে বসিয়ে রেখেছি কিন্তু এখন বুঝলাম যে আপনি খুব অল্প সময় অপেক্ষা করেছেন ও তাহলে আপনি আমার কোচোয়ানের সাথে কথা বলেছেন আগে না ওই ওই যে সাইড টেবিলের উপর রাখা মোমবাতিটা সামান্য একটু পুড়েছে সেটা দেখেই বুঝলাম 
যাই হোক আপনি বসুন এবং বলুন কিভাবে আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারি আগে আমার নাম ডক্টর পার্সি ট্রাভেলিয়ান আমি থাকি ফোর জিরো থ্রি ব্রুক স্ট্রিটে আমি বললাম আচ্ছা আপনি কি নার্ভাস ডিসঅর্ডারের উপর একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন ডক্টর ট্রেভেলিয়ানের বিবর্ণ গালে এবার রং ধরল তিনি হেসে বললেন সে লেখা মানুষ পড়ে আমি তো ভেবেছিলাম সে লেখা বোধ হারিয়েই গেছে আমার প্রকাশক জানিয়েছিলেন বইটা নাকি একেবারেই বিক্রি হয়নি তাও আপনার মুখে সেই বইয়ের কথা শুনে বেশ ভালোই লাগলো আপনিও কি পেশায় একজন চিকিৎসক নাকি হ্যাঁ আমি রিটায়ার্ড আর্মি সার্চেন আসলে আমার আগ্রহ চিরকালই স্নায়ু আর স্নায়বিক রোগ নিয়ে ভেবেছিলাম ওটা নিয়ে স্পেশালাইজেশন করব কিন্তু ওই আর কি জানেনি তো জীবনে সব সময় সব সুযোগ সঠিকভাবে আসে না যাই হোক এসব কথা বলে আপনাদের মূল্যবান সময় আমি নষ্ট করব না মিস্টার হোমস সংক্ষেপে বলতে গেলে গত কয়েকদিন ধরেই ব্রুক স্ট্রিটে আমার বাড়িতে ধারাবাহিকভাবে কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটে চলেছে আর আজ রাতের পরিস্থিতি এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে যে এই অসময়ে আমি আপনার কাছে ছুটে আসতে বাধ্য হয়েছি হোম স্পাইপ ধরিয়ে আরাম করে সোফায় বসল বলল ঠিক আছে আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব এবার পুরো বিষয়টা বিশদে আমাকে খুলে বল ডক্টর ট্রেভেলিয়ান বলতে আরম্ভ করলেন ঘটনাগুলোর মধ্যে দু একটা এতটাই সামান্য বা তুচ্ছ যে সেগুলো আপনাকে এখন বলতেই আমার অস্বস্তি হচ্ছে কিন্তু হতে হতো পারে যে ঘটনাগুলোর মধ্যে কোনো পারস্পরিক যোগাযোগ রয়েছে তাই সবটাই আপনাকে বলছি মিস্টার হোমস আপনি বিচার করে নেবেন কোনগুলো এসেন্সিয়াল আর কোনগুলো নয় ঘটনা শুরু সত্যিকারের বলতে গেলে আজ থেকে বেশ কিছু মাস আগে থেকে কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি জীবনে আমি যথেষ্ট মেধাবী ছাত্রই ছিলাম মিস্টার হোমস নিজের কথা এভাবে বলতে নেই কিন্তু কথাটা সত্যি ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করার পর আমি গবেষণার কাজ শুরু করি এবং সাথে কিংস কলেজের হসপিটালে ইন্টার্নশিপও করতে থাকি সত্যি বলছি মিস্টার হোমস আমার অধ্যাপকরা আমাকে নিয়ে অনেক উচ্ছাসা রেখেছিলেন আমিও তাদের নিরাশ করিনি মৃগিরোগ এবং তার চিকিৎসা সম্পর্কে আমার গবেষণার শেষে আমি ব্রুস পিঙ্কার্টন পুরস্কারে ভূষিত হই এবং একটু আগে ডক্টর ওয়াটসন যে বইটির কথা বলছিলেন সেটা প্রকাশ করে গোল্ড মেডেলও পাই এই পর্যন্ত সব কিছু ঠিকঠাকই ছিল মিস্টার হোমস সকলেই আশা করেছিলেন আমার সামনের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল কিন্তু ওই যে কঠিন পৃথিবীতে অগ্রগতির পথে একটাই মাত্র বাধা অর্থ আমার বা আমার বাবার অগাধ বৃত্ত ছিল না মিস্টার হোমস ওদিকে অর্থ না থাকলে সমাজ আপনাকে সুযোগ দিতে রাজিও হয় না আপনার গাড়ি থাকতে হবে বাড়ি থাকতে হবে বাড়িতে বেশ কয়েকজন চাকর বাকরও থাকতে হবে পাশাপাশি নাম যাতা কোনো হসপিটালের সাথে আপনাকে যুক্তও থাকতে হবে এত কিছু একসাথে করার সামর্থ্য আমার অন্তত ছিল না সময় কেটে যাচ্ছিল কিন্তু উন্নতির কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছিল না একটা ছোট্ট এক কামরার ঘর ভাড়া নিয়ে কোনো মতে একটা চেম্বার বানিয়েছিলাম রুগী একেবারে হতো না বললেই চলে তবুও যতটুকু যা আয় হতো তাই জমি রাখার চেষ্টা করছিলাম নিজের স্বপ্ন পূরণের জন্য যদিও বেশ বুঝতেই পারছিলাম আমার আর আমার স্বপ্নের মাঝখানের দূরত্ব অসীম এমন সময় একদিন এমন একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল যেটা আমার জীবন সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দিল একদিন সকালে একজন অচেনা ভদ্রলোক এলেন আমার সাথে দেখা করতে ভদ্রলোকের নাম ব্লেসিংটন এসেই তিনি সরাসরি কাজের কথায় চলে গেলেন বললেন আপনি কি সেই ডক্টর পার্সি ট্রেভ্যালিয়ান যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে অপার মেধার পরিচয় দিয়েছেন এবং অতি সম্প্রতি পুরস্কৃত হয়েছেন আমি বললাম আগে হ্যাঁ আমি সে ফটলক এবার বললেন বেশ এবার একটা কথা বলুন তো অকপট ভাবে বলবেন কারণ তাতে আপনারই উপকার হবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মতো সমস্ত মেধাই তো আপনার আছে কিন্তু বৈষয়িক বিচার বুদ্ধি আর সাহস আছে কি হ্যাঁ আচমকা এইরকম একটা প্রশ্নে আমি খানিক অপ্রস্তুত বোধ করলাম ম্লান হেসে বললাম তা কিছুটা আছে বলেই আমার বিশ্বাস কোন বদ অভ্যেস আছে কোন খারাপ নেশা মাদকা শক্তি এইবার আমার মাথাটা গরম হয়ে গেল মিস্টার হোমস লোকটা নিজেকে ভাবছে টাকি আমি এবার শক্ত গলায় বললাম আপনার কি মনে হচ্ছে না মিস্টার ব্লেসিংটন যে আপনি অনধিকার চর্চা করে ফেলছেন এসব জেনে আপনার কি প্রয়োজন আপনি 
ঠিক কথা ঠিক কথা ঠিক কথা আমারই ভুল আসলে বাধ্য হয়ে এসব প্রশ্ন করছিলাম কিন্তু এখন কথা হলো আপনার এত গুণ থাকা সত্ত্বেও আপনি ভালো করে প্র্যাকটিস কেন করছেন না আমি এই প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারলাম না কি বা হবে উত্তর দিয়ে ভদ্রলোক এবার বললেন বুঝতেই পারছি উর্বর মস্তিষ্ক থাকলেও উর্বর আর্থিক সামর্থ্য নেই তাই তো আচ্ছা আমি যদি আপনাকে ব্রুক স্ট্রিটে নিয়ে গিয়ে প্র্যাকটিস করাতে শুরু করি আপনি কি রাজি হবেন কথাটা শুনে চমকে উঠে আমি তাকালাম ভদ্রলোকের দিকে কি বলছেন কি ইনি মশকরা করছেন নাকি আমার সঙ্গে আমার বিউ হল অবস্থা দেখে ভদ্রলোক এবার বললেন ব্যাপারটা তবে আপনাকে খুলেই বলি এই ব্যাপারটা আমি করতে চাইছি শুধু আপনার জন্য নয় বরং বিশেষ করে আমার নিজের জন্য খোলাখুলি বলছি মশাই যদি এই বন্দোবস্তে আপনার কোনো অসুবিধে না থাকে তাহলে আমারও কোনো অসুবিধে নেই বেশ কয়েকদিন ধরেই ভাবছিলাম যে কিছু একটা ব্যবসায়িক ইনভেস্টমেন্ট করব তো সেই ইনভেস্টমেন্টটা না হয় আপনার জন্যই করি আমি বিস্মিত কণ্ঠে বললাম কিন্তু কেন বলতে পারেন এটাই আমার পক্ষে এখন সবচেয়ে নিরাপদ ব্যবসায়িক পন্থা কিন্তু আমাকে কি করতে হবে তাহলে বলছি 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 সেটাই বলছি আমি ব্রুক স্ট্রিটে বাড়িটা কিনব সেটাকে ভালো করে সাজাবো গোছাবো চাকর বাকরদের মাইনে সব আমিই দেব সব কিছুই আমি চালাবো আপনি শুধু আপনার কনসাল্টিং রুমে বসে রুগী দেখবেন আর ওষুধ দেবেন আর প্রত্যেক দিন সন্ধেবেলায় আপনার সারা দিনের আয়ের চার ভাগের তিন ভাগ আপনি তুলে দেবেন আমার হাতে এবং বাকি এক ভাগ রাখবেন নিজের জন্য এর বাইরে আমি আপনাকে আলাদা করে হাত খরচা দেব আপনার সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বইপত্র ল্যাব অ্যাপারেটার্স যা যা লাগবে সব আমি কিনে দেব আপনার নিজের একটা পয়সাও খরচা হবে না আর থাকবে আপনার নিজের গাড়ি যেই গাড়ি করে প্রয়োজনে আপনি ঘুরতে যাবেন রুগী দেখতে যাবেন সমস্ত কিছু একেবারে নিজের গাড়ি এবার বলুন আমার প্রস্তাবে কি আপনি রাজি এই অদ্ভুত প্রস্তাব শুনে আমি কিছুক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারিনি মিস্টার হোমস কিন্তু তারপর সব দিক ভেবে আমি রাজি হয়ে গেলাম আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই আমার সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে আমি চলে এলাম ব্রুক স্ট্রিটে মিস্টার ব্লেসিংটনের নতুন বাড়িতে সেদিন থেকেই শুরু হলো আমার প্র্যাকটিস আর মিস্টার ব্লেসিংটন হলেন আমার রেসিডেন্ট পেশেন্ট একদিকে বাড়িওয়ালা অন্যদিকে রুগী ভদ্রলোকের হার্টের সমস্যা আছে তাই তাকে নিয়মিত মেডিকেল সুপারভিশনেই রাখতে হতো দোতলায় দুটো বড় বড় ঘর নিয়ে ভদ্রলোক থাকতে আরম্ভ করলেন একটা সিটিং রুম আর একটা বেডরুম ভদ্রলোকের চেনা পরিচিত বা বন্ধু বান্ধব এরকম কাউকেই কখনো দেখিনি আমি মনে হতো তিনি যেন স্বেচ্ছাতেই লোকজনের সঙ্গ এড়িয়ে চলেন বাড়ি থেকেও তিনি খুব একটা বেরোতেন না তবে একটা ব্যাপারে তিনি ঘোরতরভাবে নিয়মিত ছিলেন প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় ঘড়ি ধরে ঠিক একই সময় তিনি আমার কনসাল্টিং রুমে আসতেন এবং আমার সারা দিনের আয়ের হিসাব নিয়ে তার ঠিক চার ভাগের এক ভাগ আমার হাতে তুলে দিতেন তারপর বাকি টাকা পয়সা নিয়ে চলে যেতেন নিজের ঘরে আমি অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সাথেই বলতে পারি মিস্টার হোমস আমি একদিনের জন্য তাকে আক্ষেপ করার সুযোগ দিইনি প্রথম দিন থেকেই তার এই ব্যবসায়িক পরিকল্পনা সফল হয়েছিল অন্যদিকে আমারও পশার আর সুনাম বাড়ছিল তরতর করে গত কয়েক বছরে তিনি আমার জন্য অত্যন্ত ধনী মানুষে পরিণত হয়েছেন এই হল আমার আর মিস্টার ব্লেসিংটনের পূর্ব কথা এবার আসল ঘটনাক্রমের কথায় আসি কয়েক সপ্তাহ আগে একদিন বিকেলবেলা মিস্টার ব্লেসিংটন ভয়ানকভাবে উত্তেজিত অবস্থায় আমার ঘরে এলেন কি হয়েছে জিজ্ঞেস করতেই বললেন ওয়েস্টেন্ডের কাছে কোথায় যেন বড় সড়ো একটা ডাকাতি হয়েছে আর সেই কারণেই নাকি তিনি অত্যন্ত চিন্তিত আমি কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও টাকে ঠিক শান্ত করতে পারলাম না মিস্টার হোমস আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি লোক ডেকে বাড়ির সমস্ত জানলার শক্ত করে লোহার গড়াত বসালেন বাড়িটা যেন ক্রমশই একটা জেলখানার আকার নিতে শুরু করল ফিস বুঝতে পারছিলাম ডাকাতিই হোক বা অন্য কোনো অজ্ঞাত কারণেই হোক মিস্টার ব্লেসিংটন ভীষণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে আছেন কিন্তু এই বিষয়ে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতে গেলে তিনি এতটাই রেগে উঠলেন যে আমি সেই প্রসঙ্গ মুলতবি রাখতেই বাধ্য হলাম দেখতাম তিনি ঘুরে ফিরে বারবার জানলার বাইরে উঁকি দিচ্ছেন 
আগে দেখতাম তিনি ডিনারের আগে আধ ঘন্টার জন্য হাঁটতে বেরোতেন এই সময় সেটাও বন্ধ করে দিলেন সপ্তাহ দুই তিন এইভাবেই কাটল মিস্টার ব্লেসিংটনও আস্তে আস্তে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এলেন তিনি আবার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরছিলেন আর ঠিক তখনই এমন একটা ঘটনা ঘটল যে ভদ্রলোক আবারও এক চরম শোচনীয় অবস্থায় ফিরে গেলেন আজ এই মুহূর্তেও তিনি সেই অবস্থাতেই আছেন ঘটনাটা এবার আপনাকে বলি মিস্টার হোমস দুদিন আগে আমি একটা চিঠি পাই যাতে না ছিল কোনো ঠিকানা না ছিল কোনো তারিখ চিঠিটা আমার কাছেই আসে দাঁড়ান আপনাকে পড়ে শোনাই এতে লেখা একজন সম্ভ্রান্ত রাশিয়ান ভদ্রলোক বর্তমানে ইংল্যান্ডে বসবাস করছেন তিনি ডক্টর পার্সি ট্রেভেলিয়ানকে কনসাল্ট করতে চান বিগত বেশ কিছু বছর ধরে তিনি মৃগী রোগের সমস্যায় ভুগছেন ডক্টর ট্রেভেলিয়ান যেহেতু এই রোগে একজন বিশেষজ্ঞ সেহেতু আগামীকাল সন্ধ্যায় ছটা বেজে পনেরো মিনিটে তিনি ডক্টরের চেম্বারে উপস্থিত হবে চিঠিটা পড়ে আমি বেশ আগ্রহী হয়ে উঠলাম জানেন কারণ মৃগী বা ক্যাটালেপসি জাতীয় রোগে স্টাডি করার বিশেষ সুযোগ আমরা পাই না এই রোগ অত্যন্ত বিরল সঠিক সময় মতো দারোয়ান ছেলেটি পেশেন্ট নিয়ে এলো আমার কনসাল্টিং রুমে যে বয়স্ক ভদ্রলোকে আমার সামনে নিয়ে আসা হলো তাকে দেখে কিন্তু কোনোভাবেই কোনো সম্ভ্রান্ত রাশিয়ান বলে আমার মনে হলো না বরং যেন নিতান্ত ছাপোষা সাদা মাটা চেহারা বয়স্ক মানুষ শীর্ণ নুব্য চেহারা এবার আমার চোখ পড়ল তার সঙ্গীটির উপর এর চেহারা একেবারে বয়স্ক ভদ্রলোকের বিপরীত খুব লম্বা সুপুরুষ অল্প বয়স্ক বলিষ্ঠ দেহ বৃদ্ধকে সেই হাত ধরে নিয়ে এলে যত্ন সহকারে চেয়ারে বসালেন তারপর এক গাল হিসে সামান্য রাশিয়ান টানে আমাকে বললেন আমি এভাবে ভেতরে চলে এলাম বলে ক্ষমা করবেন ডক্টর ইনি আমার বাবা ওনার শারীরিক অবস্থা নিয়ে সত্যি খুব চিন্তায় আছি আর কি আমি বললাম বেশ তো আমার কনসালটেশনের সময়টা এখানে উপস্থিত থাকুন না আমার কোনো অসুবিধা নেই ছেলেটি কিন্তু ঘোরতর আপত্তি করে উঠল বলল না 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 ডাক্তার বাবু একদম না একদম না বাবাকে এমনি এই অবস্থায় দেখতে আমার বড্ড কষ্ট হয় তারপর যদি হঠাৎ করে খিঁচুনি শুরু হয়ে যায় তাহলে ও আমি সহ্য করতে পারবো না ডাক্তারবাবু তাই আপনার অনুমতি নিয়ে আমি ও ওয়েটিং রুমেই বসছি হ্যাঁ আমি 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 ও ওয়েটিং রুমেই বসছি ছেলেটি চলে যাওয়ার পর আমি আমার রুগীকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম নানান প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে তার সমস্যাগুলি জেনে নিয়ে আমি খাতায় নোট করছিলাম মাঝে মাঝে ভদ্রলোক কেমন যেন বেখাপা ভুলভাল উত্তর দিচ্ছিলেন প্রথমে সন্দেহ করেছিলাম যে হয়তো রোগের কারণে বা ধীরে ধীরে তার মস্তিষ্কে বিকার দেখা দিচ্ছে পরে অবশ্য আবিষ্কার করলাম যে ব্যাপারটা অন্য আসলে তিনি ভালো ইংরেজি জানেন না তাই অমন হচ্ছে এমন সময় হঠাৎ একখানা ঘটনা ঘটল প্রশ্ন করার সময় আমি খাতার থেকেই তাকিয়েছিলাম এমন সময় হঠাৎ প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে আমি মুখ তুলে ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম আর তাকাতেই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম দেখলাম তিনি একদম টান টান হয়ে চেয়ারে বসে আছেন চোখের দৃষ্টি অপলক স্থির দাঁতের পাটি বন্ধ আর ঘাড়ের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে তার আমার আর বুঝতে দেরি হলো না যে ভদ্রলোকের আবার ক্যাটালেপটিক ফিট হয়েছে প্রথমে আমি নিজেও একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলাম কিন্তু তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে ভদ্রলোককে স্পর্শ করে পরীক্ষা করতেই আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম বলতে পারেন একটা প্রফেশনাল স্যাটিসফ্যাকশন এলো আমার মধ্যে ওনার পালস আর টেম্পারেচার মাপলাম ঘাড়ের পেশিগুলো পরীক্ষা করলাম কিন্তু দেখলাম খুব একটা অস্বাভাবিকত্ব কিছু নেই এইটুকু সমস্যা আমার ওষুধেই সম্পূর্ণ ঠিক হয়ে যাবে আগেও অ্যামেল নাইট্রেট ব্যবহার করে আমি সুফল পেয়েছি আমি ভদ্রলোককে ওই অবস্থাতেই চেয়ারে বসিয়ে রেখে দ্রুত পায়ে আমার ল্যাবরেটরিতে চলে এলাম ওষুধ তা খুঁজে পেয়ে পরিমাণ মতো বানিয়ে আনতে সামান্য একটু সময় লাগলো এই ধরুন পাঁচ মিনিট ওষুধ নিয়ে কনসাল্টিং রুমে ফিরে এসে দেখি ঘর ফাঁকা আমার রোগীর চিহ্ন মাত্র নেই সেখানে খানিক্ষণ হতবম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর আমি দৌড়ে গেলাম ওয়েটিং রুমের দিকে সেই ঘরেও কেউ নেই অর্থাৎ বুড়ো এবং তার ছেলে দুজনেই চলে গিয়েছে দেখলাম সদর দরজাটা বন্ধ হলেও লক করা নেই এবার আমি দারোয়ান ছেলেটিকে ডাকলাম ছেলেটার একেবারেই বুদ্ধিসুতি নেই শুধুমাত্র আমি বেল বাজালে দৌড়ে আসে রুগীদের কনসাল্টিং রুমে নিয়ে আসার বা বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য ছেলেটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল সে নাকি কিছুই জানে না সে দরজা খোলার বা বন্ধ হওয়ার কোনো কিছুরই শব্দ পায়নি পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে কেমন যেন রহস্যময় হয়ে উঠল মিস্টার হোমস 
মিস্টার ব্লেসিংটন তার সান্দু ভ্রমণ শেষ করে ফেরার পর আমি আর তাকে এই বিষয়ে কিছু বললাম না হয়তো আবার অযথা বিচলিত হয়ে পড়বে ব্যাপারটা নিয়ে আমি এরপরে আর বিশেষ মাথা ঘামাইনি সেই কারণেই আর সন্ধ্যেবেলা সেই একই সময়ে সেই বাবা বা ছেলেকে যখন আমার কনসাল্টিং রুমে আবার ঢুকতে দেখলাম আমি যার পর নাই অবাক হলাম মিস্টার হোমস ভদ্রলোক বললেন আমি আপনার কাছে ক্ষমার প্রার্থী ডাক্তারবাবু গতকাল ওভাবে না বলে চলে যাওয়া আমার বড় অন্যায় হয়েছে আমি বললাম সত্যি বলতে আমিও ভীষণ অবাক হয়েছি ভদ্রলোক বললেন আসলে ব্যাপারটা কি হয়েছে ডাক্তারবাবু এই রকম একটা অ্যাটাক হওয়ার পর আমি যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসি তখন কিছুক্ষণের জন্য মাথার ভিতরটা কেমন যেন ওলট পালট হয়ে যায় গতকাল যখন আপনি ঘরে ছিলেন না তখন আমি আবার হুঁশ ফিরে পেলাম কোথায় আছি কেন আছি কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না একটা ঘোরের মধ্যে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে একেবারে রাস্তায় চলে গেলাম ছেলেটি এবার বললো আর আমি যখন দেখলাম যে বাবা ওয়েটিং রুমের দরজার পাশ দিয়ে যাচ্ছেন তখন স্বাভাবিকভাবেই আমি ভেবেছি যে ওনার আপনাকে দেখানো হয়ে গেছে বিশ্বাস করুন ডাক্তারবাবু বাড়ি যাওয়ার পর আমি বুঝতে পারলাম যে গোলমালটা কি হয়েছে আমি তার আগে কিছুই বুঝতে পারিনি আমি এবার হেসে বললাম তা বেশ বেশ এমনিতে কোনো ক্ষতি তো কিছু হয়নি আমি একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম এই আর কি যাই হোক আপনি তাহলে ওয়েটিং রুমে গিয়ে একটু বসুন ভাই আমি আপনার বাবার সাথে একটু কথা বলি কারণ আগের দিন তো আমার চিকিৎসা অসম্পূর্ণই থেকে গিয়েছিল এর পরবর্তী আধ ঘন্টা আমি বৃদ্ধির চিকিৎসা করলাম এবং প্রয়োজন মতো ওষুধপত্রও লিখে দিলাম আমি তো আগেই আপনাকে বলেছি যে মিস্টার ব্লেসিংটন সন্ধ্যের ওই সময়টায় হাঁটতে বেরোন বৃদ্ধ ও তার ছেলে চলে যাওয়ার খানিক পরেই মিস্টার ব্লেসিংটন বাড়ি ফিরে এলেন তারপর আমার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলে চলে গেলেন উপরে নিজের ঘরে তারপর বোধ হয় এক মিনিটও কাটেনি ভয়ানক রকম উদ্ভ্রান্ত আর ভয়ার্থ চেহারা নিয়ে মিস্টার ব্লেসিংটন ছুটতে এসে ঢুকলেন আমার ঘরে উন্মাদের মতো তিনি বলে উঠলেন কে ঢুকেছিল আমার ঘরে আমি অবাক হয়ে গেলাম কই কেউ না তো আপনার ঘরে কে ঢুকবে মিথ্যে কথা আমার ঘরে বাইরের লোক ঢুকেছিল বিশ্বাস না হয় আপনি নিজে এসে নিজের চোখে দেখে যান ভদ্রলোকের রূঢ় আচরণ আমি গায়ে মাখলাম না কারণ ওনার অবস্থা দেখে বেশ বুঝতে পারছিলাম উনি নিজের মধ্যে নেই তখন আমি তার সঙ্গে উপরে গেলাম ঘরে ঢুকে তিনি আমাকে দেখালেন যে মেঝের কার্পেটের উপর অনেকগুলো পায়ের ছাপ রয়েছে মিস্টার ব্লেসিংটন বললেন আপনি কি বলতে চান এই পায়ের ছাপগুলো আমার হ্যাঁ আমার আমি দেখলাম মেঝের পায়ের ছাপগুলো অস্বাভাবিক রকমের বড় আর দেখেই বোঝা যাচ্ছে দাগগুলো টাটকা আর সারাদিন প্রবল বৃষ্টি হয়েছে আর বাড়িতে বাইরের লোক বলতে এসেছে শুধু সেই বৃদ্ধ রুগী আর তার ছেলে বুঝতে পারলাম কোনো এক অজানা কারণে সেই বৃদ্ধের ছেলেটি এই ঘরেই প্রবেশ করেছিল সে কোনো কিছু স্পর্শ করেনি বা চুরিও করেনি কিন্তু তার পায়ের ছাপে প্রমাণ যে এই ঘরে অনুপ্রবেশ সে করেছিল মিস্টার ব্লেসিংটনের অবস্থা তখন শোচনীয় তার উত্তেজনা এমন পর্যায়ে পৌঁছালো যে সেই অবধি তিনি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়লেন চেয়ারে বসে আমার হাত ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন বললেন আপনি যদি আমাকে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা করে থাকেন বা ভালোবেসে থাকেন অনুরোধ আপনি আমার গাড়িতে করি একবার ব্রুক স্ট্রিটে চলুন আপনার দেখা পেলে হয়তো ভদ্রলোক একটু শান্ত হবেন আমারও বিশ্বাস এই রহস্যের কিনারা একমাত্র আপনি করতে পারবেন মিস্টার হোমস হোমস এতক্ষণ মন দিয়ে ডক্টর ট্রেভেলিয়ানের কথা শুনছিল ও মুখে কিছু প্রকাশ না করলেও বেশ বুঝতে পারছিলাম যে কেসটার প্রতি ওর আগ্রহ জন্মাচ্ছে ডক্টর ট্রেভেলিয়ানের কথা শেষ হতেই হোমস বিনা বাক্য ব্যয় সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো টেবিলের ওপর থেকে টুপিটা তুলে নিয়ে আমার হাতে দিল তারপর নিজেও টুপি পরে নিয়ে শুধু বলল চলুন ডক্টর ট্রেভেলিয়ানের গাড়িতে মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমরা ব্রুক স্ট্রিটে তার বাড়িতে পৌঁছে গেলাম
একটি অল্পবয়স্ক ছোকরা ছেলে দরজা খুলে দিল বেশ বড় সড় আকারের হলঘরটা পেরিয়ে আমরা লাল কার্পেটে মোড়া সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম আর ঠিক তখনই এমন একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটল যে আমরা থমকে সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে যেতে বাধ্য হলাম আমরা সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে এসে পৌঁছতেই ঝপ করে ওপরের সমস্ত আলো নিভে গেল খুটঘুটে অন্ধকারে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমরা এবার ওপর থেকে ভেসে এলো একটা ঘরঘরে আর কম্পমান কণ্ঠস্বর খবরদার আমার হাতে কিন্তু পিস্তল আছে আর এক পা কাছে এলে আমি কিন্তু গুলি চালাবো বলে দিলাম ডক্টর ট্রেভেলিয়ান এবার রাগত স্বরে বলে উঠলেন মিস্টার ব্লেসিংটন এবার কিন্তু আপনি বাড়াবাড়ি রকমের অসভ্যতা করছেন তাহলে আপনি ডক্টর ট্রেভেলিয়ান সেই কণ্ঠস্বরে যেন এক ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস আর এরা এরা কি তারাই যাদের আপনি নিয়ে আসতে গিয়েছিলেন আগে হ্যাঁ ইনি মিস্টার শার্লক হোমস এবং উনি ডক্টর ওয়াটসন দয়া করে এবার আলোটা জ্বালান বেশ টের পেলাম অন্ধকারে একজোড়া ভীত চোখ আমাদের ভালো করে জরিপ করছে আবারও কণ্ঠস্বর ভেসে এলো বেশ বেশ উপরে উঠে আসুন 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 ক্ষমা করবেন আমি একটু বেশি সাবধানী হয়ে পড়েছি আর কি বলতে বলতে মিস্টার ব্লেসিংটন আলো জ্বালিয়ে দিলেন এবার আমরা ভদ্রলোককে চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেলাম তার বিধ্বস্ত চেহারা দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে তিনি স্নায়বিকভাবে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছেন ভদ্রলোক বেশ মোটা সোটা কিন্তু তার গলা আর হাতের চামড়ায় অসংখ্য ভাঁজ পড়েছে দেখে বেশ বুঝতে পারলাম তিনি একসময় আরও মোটা ছিলেন মাথার চুল উস্ক খুস্ক গায়ের রং বিবর্ণ হাতের রিভলভারটা তাড়াতাড়ি পকেটে ঢুকিয়ে তিনি বললেন গুড ইভনিং মিস্টার হোমস আপনি নিজে এসেছেন তাতে আমি যার বন্যায় বাধিত হয়েছি এই মুহূর্তে আমি সেই মানুষ যার আপনার সাহায্য ভীষণ ভাবে প্রয়োজন ডক্টর ট্রেভেলিয়ান নিশ্চয়ই আপনাকে বলেছেন যে আমার এই ঘরে বাইরের লোক ঢুকেছিল হোমস বলল আগে হ্যাঁ কিন্তু এই দুজন কারা মিস্টার ব্লাসিংটন এরা কেন আপনার ক্ষতি করতে চায় সেটা তো আমি জানি না আমি কি করে বলবো বলুন মিস্টার ব্লেসিংটনের কণ্ঠে কেমন যেন কুণ্ঠিত ভাব অর্থাৎ আপনি জানেন না আমি কি আচ্ছা আচ্ছা আপনি ভেতরে আসুন আমি অনুরোধ করছি দয়া করে আমার ঘরের ভেতরে আসুন প্লিজ হ্যাভ দ্য কাইন্ডনেস টু স্টেপ ইন প্লিজ মিস্টার ব্লেসিংটনের পিছন পিছন আমরা তার বেডরুমে গিয়ে ঢুকলাম ঘরটা বেশ বড় সড় এবং বেশ সুন্দর ও আরামদায়কভাবে সজ্জিত খাটে ঠিক পাশে রাখা একটা বিশাল আকার বাক্স দেখিয়ে মিস্টার ব্লেসিংটন বললেন এটা ভালো করে দেখুন মিস্টার হোমস আমি কোনোদিনই খুব একটা ধনী মানুষ ছিলাম না জীবনে একটাই মাত্র ব্যবসায়িক ইনভেস্টমেন্ট আমি করেছি এবং সেটা হলো ডক্টর ট্রেভেলিয়ানকে এনে এখানে এই বাড়িতে প্র্যাকটিসে বসানো এখন আমার আয় পয় ভালোই হচ্ছে কিন্তু মিস্টার হোমস আমি ব্যাংকারদের বিশ্বাস করি না তাই আমার যা কিছু সঞ্চিত অর্থ রয়েছে তা রয়েছে এই বাক্সে আমার সমস্ত কিছু তাই সেই ঘরে বাইরের লোক ঢুকলে আমার এরকম মানসিক অবস্থা হওয়াটাই কি স্বাভাবিক নয় আপনি বলুন বলুন হোমস কিছুক্ষণ নীরবে মিস্টার ব্লেসিংটনের দিকে প্রশ্ন মাখা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল তারপর হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল হুম ক্ষমা করবেন মিস্টার ব্লেসিংটন আপনি যদি আমার কাছে কথা গোপন করেন তাহলে কিন্তু আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব না কিন্তু আমি তো আপনাকে সব কথা খুলে বললাম হোমস শুধু নীরবে মাথা নাল গুড নাইট মিস্টার ব্লেসিংটন গুড নাইট ডক্টর ট্রেভেলিয়ান বলে দরজার দিকে ঘুরল মিস্টার ব্লেসিংটন ভাঙা গলায় বলে উঠলেন আমাকে আপনি কোন রকম কোন অ্যাডভাইস দেবেন না হোমস বলল আপনার জন্য আমার একটাই অ্যাডভাইস সত্যি কথা খুলে বলুন মিনিট খানেক পরে আমরা যখন অক্সফোর্ড স্ট্রিট ধরে বাড়ির থেকে ফিরছি তখন হোমস বলল তোমার এতখানি সময় ফালতু ফালতু নষ্ট করলাম ওয়াটসন সরি 
ভদ্রলোক আমাদের যাই বলুন বা বোঝাবার চেষ্টা করুন না কেন এই সমস্ত ঘটনার পেছনে আরও বড় আর জটিল কোনো ঘটনা লুকিয়ে আছে দেখো একটা জিনিস কিন্তু আমাদের কাছে স্পষ্ট অন্তত দুজন লোক এই মিস্টার ব্লেসিংটনের বাড়িতে অনুপ্রবেশ করেছে এবং তার বেডরুমেও ঢুকেছে এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই দুদিনই যখন বয়স্ক লোকটি ডক্টর ট্রেভ্যালিয়ানকে কথাবার্তায় ব্যস্ত রেখেছে ঠিক সেই সময় ওই অল্প বয়সী ব্যক্তিটি মিস্টার ব্লেসিংটনের ঘরে গিয়ে ঢুকেছে এখন প্রশ্ন হলো কেন এদের কোনো একটা উদ্দেশ্য তো নিশ্চয়ই আছে ওয়াটসন নিশ্চয়ই আছে আমি বললাম হুম তোমার কথা যুক্তি আছে হোমস কিন্তু ওই বয়স্ক লোকটির যে হঠাৎ করে মৃগীর আক্ষেপ হয়েছিল সেটা কিভাবে সম্ভব শ্রেফ অভিনয় ওয়াটসন নিখুঁত পারদর্শী অভিনয় ঘাড়ের পেশিগুলো স্বেচ্ছায় শক্ত করে ফুলিয়ে রাখা এমন কিছু কঠিন কাজ নয় ও কাজ আমিও করেছি আমার আগের একটা কেসের ক্ষেত্রে বেশ তারপর পরপর দুবারই কাকতালীয়ভাবে মিস্টার ব্লেসিংটন সেই সময় বাড়িতে ছিলেন না আর এই দুজন লোক বিশেষ করে সন্ধ্যের এই সময়টাতেই কেন আসত জানো কারণ সাধারণত ডক্টর ট্রেভ্যালিয়ান ওই সময় রুগী দেখেন না শুধুমাত্র তাকে চিঠি পাঠিয়ে অনুরোধ করা হয়েছিল বলেই কিন্তু তিনি রাজি হয়েছিলেন অর্থাৎ ভেবে দেখো ওই সময় ওয়েটিং রুমে অন্য কোন রুগী বা রুগীর বাড়ির লোক উপস্থিত থাকবে না নিরিবিলিতে কাজ সারতে সুবিধে হবে এবার আর একটা জিনিস ভেবে দেখো ওয়াটসন ঘরের একটা জিনিসও কিন্তু খোয়া যায়নি তার মানে কোনো রকম চুরি বা ডাকাতির উদ্দেশ্যে এই অনুপ্রবেশ করা হয়নি এরা এসেছিল স্বয়ং ব্লেসিংটন নামক এই ব্যক্তির খোঁজেই ভদ্রলোকে সান্ধ ভ্রমণের অভ্যাসটা বোধ হয় এদের জানা ছিল না তাই দুদিনই ঘরে ঢুকে তারা ঘর ফাঁকা পায় আজ একটু আগে এই ভদ্রলোকের চোখের দিকে তাকিয়ে আমি স্পষ্ট বুঝেছি যে ইনি মারাত্মক কোনো ভয় আছেন ওয়াটসন নিজের প্রাণের ভয়ে যে লোকের কোনো বন্ধু বান্ধব নেই সমাজের কোন রকম মানুষের সঙ্গে কোন রকম মেলামেশা নেই তার এমন জাঁদ্রেল দুজন শত্রু কি করে তৈরি হলো ওয়াটসন হুম লোকটার অতীত জীবনে কিছু তো বিশেষ ঘটনা রয়েছেই আমি নিশ্চিত এই দুটো লোকের পরিচয় উনি জানেন উনি জেনে শুনে আমাদের কাছে তথ্য গোপন করছেন তবে আমি আশা করছি আগামীকাল উনি আবার আমাদের ডেকে পাঠাবেন এবং সব কথা খুলে পড়বেন এবার একটা কথা মনে হতে আমি বললাম আচ্ছা হোমস এটা কি কোনোভাবে সম্ভব যে এই এই রাশিয়ান আর তার ছেলের ব্যাপারটা পুরোটাই ডক্টর ট্রেভেলিয়ানের বানানো একটি গল্প হয়তো উনি নিজেই কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে মিস্টার ব্লেসিংটনের ঘরে ঢুকেছিলেন বেশ ভালো বলেছো ওয়াটসন আমি প্রথমে ঠিক এই কথাটাই ভেবেছিলাম কিন্তু তারপর এখানে আসার পরে বুঝলাম যে ডক্টর ট্রেভেলিয়ান সত্যি কথাই বলছেন মনে করে দেখো সেই লোক কিন্তু ঘরের মধ্যে তার পায়ের ছাপ রেখে গেছে ডক্টর ট্রেভ্যালিয়ান আর ব্লেসিংটনের জুতোর আকার আমি আগেই লক্ষ্য করেছিলাম ঘরে ঢুকে মেঝেতে কাপেটের ওপর যে ছাপটা দেখলাম সেটা ওদের দুজনের কারুর হতে পারেই না সেই ছাপ অনেক বড় এবং সেই জুতোর মাথার আকার ছিল চৌকন স্কোয়ার টেউড বুট যাকে বাদ দাও আজ বাড়ি গিয়ে শুধু ঘুম বাকি সব কথা ভুলে যাও আমি নিশ্চিত কাল সকালেই আমরা ব্রুক স্ট্রিট থেকে তলব পাব হোমসের ভবিষ্যৎবাণী যে এত তাড়াতাড়ি বাস্তবায়িত হবে তা আমি ভাবতে পারিনি পরের দিন সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ হোমস আমাকে ডেকে তুলল চোখ খুলে দেখি বিছানার পাশে ড্রেসিং গাউন পরা অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে আছে সে আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সে বলল উঠে তৈরি হয়ে নাও ওয়াটসন বাইরে গাড়ি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে আরে কি ব্যাপার ব্রুক স্ট্রিট কেস নতুন কিছু ঘটেছে নাকি হুম ঠিক কি ঘটেছে জানি না তবে গোলমেলে কিছু একটা তো ঘটেছে দেখো আমাদের বন্ধু ডক্টর ট্রেভেলিয়ান কি লিখে পাঠিয়েছে নি চিরকুটটায় ঈশ্বরের দোহাই পত্রপাঠ চলে আসুন বুঝতেই পারছো ব্যাপারটা আর্জেন্ট চলো তৈরি হয়ে নিয়ে আধ ঘন্টার মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম ব্রুক স্ট্রিটের বাড়িতে গাড়ি গিয়ে বাড়ির দরজায় থামতেই দরজা খুলে উদ্ভ্রান্তভাবে ছুটে এলেন ডক্টর ট্রেভেলিয়ান তার চোখে মুখে আতঙ্কের অভিব্যক্তি উফ আপনারা এসেছেন এদিকে তো ভয়ঙ্কর ব্যাপার মশাই কি হয়েছে মিস্টার ব্লেসিংটন আত্মহত্যা করেছেন সে কি কখন রাত্রিবেলা যখন আমরা সকলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তখন 
চলুন তো দেখি ডাক্তারের পিছন পিছন আমরা বাড়ির ভিতর প্রবেশ করলাম তিনি বললেন এইসব ঘটনায় সত্যি আমার আর মাথার ঠিক নেই ইতিমধ্যে পুলিশ এসেছে তারা উপরের ঘরেই আছে ব্যাপারটা জানা জানি হলো কখন সকালবেলায় মেয়ে ডোনার ঘরে চা নিয়ে গিয়েছিল সকাল সাতটা নাগাদ বেশ কয়েকবার নক করেও কোনো সাড়া না পেয়ে সে দরজা খুলে ভিতরে ঢোকে আর তখনই ওর চোখে পড়ে সেই বিভৎস দৃশ্য ওর ঘরে কোনো ঝাড় লণ্ঠন ঝোলানো নেই কিন্তু ঝাড় লণ্ঠন ঝোলানোর হুকটা যথাস্থানেই লাগানো আছে সেই হুক থেকেই গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছিল মিস্টার ব্লেসিংটন টাকা পয়সা রাখার যে বাক্সটা কাল উনি আমাদের দেখেই দিয়েছিলেন সেটার উপরই দাঁড়িয়ে তিনি গলায় দড়ি দিয়েছেন হোমস কিছুক্ষণ নীরবে কি যেন চিন্তা করল তারপর বলল ডক্টর আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি কি একবার ওপরে গিয়ে দেখতে পারি আমি সচক্ষে পরিস্থিতিটা দেখতে চাই হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই আমরা তিনজনেই সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম ওপরে ঘরে ঢুকতেই এক মর্মান্তিক দৃশ্যের মুখোমুখি হলাম আমরা আমি আগেই বলেছি এই ভদ্রলোক বেশ মোটা সোটা ছিলেন এখন ঝুলন্ত অবস্থায় চেহারাটা বিভৎস দেখাচ্ছে শরীরটা ভারী হয়ে গেছে নিচের দিকে ঘাটটা ভেঙে গিয়ে একদিকে বেঁকে রয়েছে তার পরনে রাত পোশাক ফুলে ওঠা পাগুলো বেরিয়ে আছে তার তলা থেকে পাশে দাঁড়িয়েই একজন বেশ স্মার্ট দেখতে পুলিশ অফিসার পকেট বুকে কিসব যেন নোট করছিলেন ইনি আমাদের পরিচিত আমাদের দেখতে পেয়ে হেসে এগিয়ে এলেন তিনি বললেন এই যে মিস্টার হোমস ডক্টর ওয়াটসন আপনারা এসেছেন দেখছি সত্যি আপনারা আসায় আমি খুবই খুশি হলাম গুড মর্নিং লানা আশা করি তোমার কাজে বিঘ্ন ঘটাচ্ছি না তো আগের ঘটনাগুলো সব শুনেছ তো হ্যাঁ হ্যাঁ ডাক্তারবাবু আমাকে সবই বলেছেন তো এ বিষয়ে তোমার মতামত কি দেখুন আমি যতদূর ভাবতে পেরেছি এই ভদ্রলোক ভয়ের চুটি আত্মহত্যা করেছেন বিছানার অবস্থা দেখে বোঝা যায় যে তিনি রাতে বেশ কিছুক্ষণ ঘুমিয়েও ছিলেন এমনিতেই ভোর পাঁচটাটা আত্মহত্যার জন্য খুব একটা কমন সময় আপনি জানেন ইনিও আন্দাজ সেই সময় আত্মহত্যা করেছেন আমি মৃতদেহের পায়ের মাসল পরীক্ষা করে বললাম হ্যাঁ মনে হচ্ছে কমপক্ষে তিন ঘন্টা আগে ইনি মারা গেছেন হোমস বলল ঘরের মধ্যে অদ্ভুত কিছু খুঁজে পেয়েছ হ্যাঁ পেয়েছি ওয়াস্টের পাশে একটা স্ক্রু ড্রাইভার আর কতগুলো স্ক্রু পেয়েছি আর আমার মনে হয় ভদ্রলোক প্রচুর ধূমপান করেছেন এই দেখুন এই চারটে সিগারেট টুকরো পেয়েছি ফায়ার প্লেসের মধ্যে থেকে দেখুন হোমস টুকরোগুলো ভালো করে পরীক্ষা করে জিজ্ঞেস করলো কোনো সিগার হোল্ডার পেয়েছ কই না তা তো পাইনি আর ওর সিগার কেস হ্যাঁ এই তো এই যে কোটির পকেটেই ছিল হোমস সিগার কেসটা খুলে একটা সিগার বের করে নিয়ে গন্ধ শুকল এইগুলো হাভানা খুবই উৎকৃষ্ট মানের সিগার কিন্তু এই বাকি যে টুকরোগুলো তুমি মাত্র দেখালে ল্যানার সেগুলো কিন্তু খুব কম দামি ডাচ সিগার যেগুলো ইস্ট ইন্ডিয়ান কলোনি থেকে আসে খেয়াল করে দেখো এই এই যে এইগুলো অনেক সরু আর বেঁটে পকেট থেকে আতস কাঁচ বের করে ওগুলো আরও ভালো করে পরীক্ষা করতে করতে হোমস বলল এর মধ্যে দুটো হোল্ডার দিয়ে ধরে পান করা হয়েছে আর দুটো এমনি হাতে ধরে স্মোক করা একইভাবে দুটো কাটা হয়েছে একটা ভোঁতা ছুরি দিয়ে আর বাকি দুটো কাটা হয়েছে দাঁত দিয়ে দুপাটি শক্ত ধারালো দাঁত দিয়ে এটা কোনো সুইসাইড নয় লেনা এটা খুন আোল্ড ব্লাডেড মার্ড কি অসম্ভব কেন অসম্ভব তুমি বলো না মানে এইভাবে কাউকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে কে খুন করবে আর কেনই বা করবে সেই কেনর উত্তরটাই তো আমাদের খুঁজে বার করতে হবে লেনার কিন্তু আততাই বাড়িতে ঢুকলো কিভাবে সদর দরজা দিয়ে কিন্তু মিস্টার হোমস আমি সকালবেলা আসার আগে তো দরজা ভেতর থেকেই বন্ধ ছিল ওরা যাওয়ার পরে সেই দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করা হয়েছে সিম্পল কিন্তু আপনি সেটা জানলেন কি করে তাদের উপস্থিতির প্রমাণ আমি পেয়েছি তুমি আমাকে কিছুক্ষণ সময় দাও আমি তোমাকে আরও কিছু তথ্য দিতে সক্ষম হব জাস্ট আ ফিউ মিনিটস হোম সেবার দরজার কাছে গিয়ে দরজার লকটা ভালো করে পরীক্ষা করল লক থেকে চাবিটা বের করে সেটাকেও ভালো করে পরক করে দেখল এবার একে একে বিছানা কার্পেট চেয়ার ম্যান্টেল পিস 
মৃতদেহের গলায় লেগে থাকা দড়ি সমস্ত কিছুই সে গভীরভাবে পরীক্ষা করল দেখলাম তার চোখে মুখে সন্তুষ্টির ছাপ ফুটে উঠেছে এবার আমরা সকলে মিলে ধরাধরি করে ঝুলন্ত মৃতদেহটা নামিয়ে খাটের ওপর শোয়ালাম তারপর সাদা চাদরে ঢেকে দিলাম হোমস বলল এই দড়িটা উনি কোথা থেকে পেয়েছেন সেটা জানা গেছে ডক্টর ট্রেভেলিয়ান এবার খাটের তলা থেকে একটা বড় দড়ির কয়েল বের করে দেখালেন বললেন এই যে এখান থেকে ওই দড়িটা কেটে নেওয়া হয়েছে মিস্টার ব্লেসিংটনের খুব আগুনের ভয় ছিল জানেন তাই সবসময় ঘরে দড়ি রাখতেন যাতে কোনোভাবে যদি বাড়িতে আগুন লাগে তখন যদি সিঁড়ির ব্যবহার করার পরিস্থিতি না থাকে ওই দড়ি ব্যবহার করে তিনি জানলা দিয়ে নিরাপদে বাইরে নেমে যেতে পারবেন সেই জন্য আর সেইটাই খুনিদের আরও সুবিধে করে দিয়েছে ঘটনাক্রম খুবই সাধারণ আমি নিশ্চিত আজ বিকেলের মধ্যেই কারণ সহ সমস্ত তথ্য তোমাদের সামনে এনে দিতে পারবো আমি শুধু এই এই যে এই যে ম্যান্টেল পিসের উপর থেকে এই ব্লেসিংটনের এই ছবিটা নিয়ে যাচ্ছি এটা আমার তদন্তে সাহায্য করবে ডক্টর ট্রেভেলিয়ান বললেন আপনি কিন্তু আমাদের কিছুই বললেন না মিস্টার হোমস ঘটনাক্রম সম্বন্ধে কিছু তো বলুন দেখুন খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে আততাই ছিল তিনজন একজন অল্প বয়সী একজন বৃদ্ধ আর একজন তৃতীয় ব্যক্তি যার পরিচয় সম্পর্কে আমি এখনো নিশ্চিত নই বুঝতেই পারছেন প্রথম দুজন ব্যক্তি আপনার কাছে সেই রাশিয়ান কাউন্ট এবং তার ছেলে সেজে এসেছিল অতএব আপনি পুলিশের কাছে তাদের চেহারার নিখুঁত বর্ণনা দিতে পারবেন এই বাড়ির মধ্যেই তাদের একজন লোক আগে থেকেই উপস্থিত ছিল এবং সেই তাদের দরজা খুলে দেয় আচ্ছা ডক্টর ট্রভ্যালেন আপনার এই যে দারোয়ান ছেলেটি এ নিশ্চয়ই অতি সম্প্রতি আপনার এখানে কাজ করতে এসেছে হ্যাঁ মিস্টার হোমস কিন্তু সে ব্যাটাকে আজ সকাল থেকেই কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সেটাই তো স্বাভাবিক কারণ এই নাটকে ওর ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি যাকে তো যা বলছিলাম দারোয়ান দরজা খুলে দেওয়ার পর সেই তিনজন লোক পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসে প্রথমে আসে বৃদ্ধ লোকটি তারপর সেই অল্প বয়সী লোকটি এবং সবার পেছনে সেই অচেনা তৃতীয় ব্যক্তি আমি হোমসকে বাধা দিয়ে বললাম কিন্তু হোমস কে আগে ঢুকেছে কে পরে ঢুকেছে এই ক্রমটা তুমি এত নিশ্চিত করে কিভাবে জানলে পরপর কার্পেটের ওপর পায়ের ছাপগুলো কিভাবে পড়েছে সেটা দেখে ওয়াটসন আর কিছু না ঘরের সামনে এসে তারা দেখে যে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করা তখনই একটা তার বা ওরকম কোনো বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে ওরা দরজা লক ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ে ভালো করে খেয়াল করলে খালি চোখেই দেখতে পাবে লকের ওপর আঁচড়ের দাগ রয়েছে ঘরে ঢোকার পর প্রথমেই তারা মিস্টার ব্লেসিংটনকে চেপে ধরে এবং তার হাত মুখ বেঁধে দেয় ভদ্রলোক সম্ভবত ঘুমিয়েছিলেন এবং সহসা এই আক্রমণে তিনি এতটাই ভয় পেয়ে যান যে চিৎকারটুকুও তার গলা দিয়ে বেরোয়নি আর তাছাড়া এই ঘরের দেওয়াল এতটাই মোটা যে তিনি চিৎকার করলেও সেটা কারোর কানে গিয়ে পৌঁছয়নি মিস্টার ব্লেসিংটনকে ভালো করে বেঁধে রেখে খাটের ওপর বসানোর পর আততাইরা আরাম করে এখানে বসে এবং আদালতে যেভাবে বিচার হয় ঠিক সেই রকম গোছের কিছু একটা তারা করে সিগারগুলো তখনই স্মোক করা হয়েছিল বৃদ্ধ লোকটি বসেছিল ওই কোনার চেয়ারটাতে সে সিগার স্মোক করছিল সিগার হোল্ড দিয়ে অল্প বয়সী লোকটা বসেছিল ওইখানে ওই ওই যে চেস্ট অফ ড্রয়ারটা ওই ওই যে ওই চেস্ট অফ ড্রয়ারের সামনেটায় ওই ফার্নিচারের গায়ে ও সিগারেটের ছাইও ছেড়েছে আমি পেয়েছি লানা তুমিও ভালো করে খেয়াল করলে দেখতে পাবে তৃতীয় লোকটি ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিল যাই হোক এসব নাটকের শেষে তারা ব্লেসিংটনকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে হত্যা করে আমার ধারণা ওরা কাজটা করার জন্য সাথে একটা কপিকল বা হুক জাতীয় কিছু নিয়ে এসেছিল এবং সেটা ঝোলাবার জন্যেই ওই স্ক্রু ড্রাইভার এবং স্ক্রুগুলো সঙ্গে এনেছিল কিন্তু ঘরে ঢুকে সিলিংয়ে ওই স্যান্ডালিয়ার মানে ঝাড়বাতি ঝোলানোর হুকটা দেখার পর ওদের আর ওইগুলো ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন হয়নি কাজ শেষ করে তারা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায় এবং তাদের সাগরেদ ওই দারোয়ান ছেলেটা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয় এবং তারপর সুযোগ বুঝে সার্ভেন্স কোয়ার্টারের জানালা দিয়ে বেরিয়ে পালায় আমরা এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে হোমসের কথা শুনছিলাম এরপর ইন্সপেক্টর ল্যানার চলে গেলেন দারোয়ানের খোঁজে আর আমরা দুজন চলে এলাম বেকার স্ট্রিটে ব্রেকফাস্ট শেষ করতে করতে হোমস বলল 
আমি এখন একটু বেরোচ্ছি ওয়াটসন তিনটের মধ্যে ফিরে আসব ইন্সপেক্টর লার্নার এবং ডক্টর ট্রাভ্যালিয়ান দুজনেই ওই সময় এখানে আসবেন আমাদের সাথে দেখা করতে আশা করছি সেই সময়ের মধ্যে এই কেসটা নিয়ে যেটুকু যা জটিলতা আছে সেটা কেটে যাবে আমি আসি আমাদের অতিথিরা সঠিক সময়ে এসে পৌঁছলেন কিন্তু হোমস ফিরল পৌনে চারটে নাগাদ ঘরে ঢুকে সে বলল আই এম সরি জেন্টলম্যান আমার একটু দেরি হয়ে গেল কোনো খবর আছে না না ইয়েস মিস্টার হোমস দারুয়ান ছেলেটাকে ধরেছি এক্সেলেন্ট এক্সেলেন্ট আর আমি ধরেছি তোমার সেই তিনজন লোককে হোমসের কথা শুনে আমরা যার পরোনায় বিস্মিত আমাদের অভিব্যক্তি দেখে হোমস হেসে বলল আরে আরে ধরেছি বলতে বলতে চাইছি যে ওদের পরিচয় জেনে গেছি আমাদের এই ব্লেসিংটন পুলিশ ফোর্সের কাছে খুব পরিচিত একটা মুখ আর তার খুনিরাও একই রকম ভাবে পরিচিত এদের তিনজনের নাম হল বিডল হেইওয়ার্ড আর মোফট ইন্সপেক্টর ল্যানার বিস্মিত কণ্ঠে বললেন শিকি ই তো সেই ওয়ার্ডিংটন ব্যাংকের গ্যাংটা একদম ঠিক তাহলে এই ব্লেসিংটন আসলে সার্টেন সঠিক এইবার পুরো ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি মিস্টার হোমস আমি আর ডক্টর ট্রাভেলিয়ান কিন্তু তখন অন্ধকারে আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছি দেখে হোমস বলল সে কি কথা বটসন তোমরা ওয়ার্ডিংটন ব্যাংক রবারির কথা জানো না সেই গ্যাং এ ছিল পাঁচজন এই চারজন আর কার্ট নামে একজন পঞ্চম ব্যক্তি ব্যাংকের কেয়ারটেকারকে খুন করে এই ডাকাতরা সাত হাজার পাউন্ড চুরি করে পালায় এটা আঠারোশো পঁচাত্তর সালের ঘটনা পাঁচজনেই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে কিন্তু এদের বিরুদ্ধে কোনো জোরালো প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল না তখন এই গ্যাং এর সবচেয়ে খারাপ তম সদস্য এই ব্লেসিংটন ওরফে সাটন পুলিশের ইনফর্ম তথা রাজ সাক্ষী হয়ে যায় ওর দেওয়া সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতেই কাট রাইটের ফাঁসি হয় আর বাকি তিনজনের পনেরো বছর করে কারাদণ্ড হয় অন্যদিকে রাজ সাক্ষী সাটন বহাল তবিয়তে স্বাধীন জীবন যাপন করতে থাকে মাস কয়েক আগে এরা তিনজন জেল থেকে ছাড়া পায় আর ছাড়া পাওয়ার পরেই ওরা প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ খুঁজতে থাকে প্রথম দুবার ওরা ব্যর্থ হয় আর তৃতীয়বার অর্থাৎ গতকাল রাতে ওরা সফল হয় তার মানে এই ভদ্রলোক প্রথমবার খুব বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন সেই তিনি এই তিনজন জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিল এবং সেই খবরটা তিনি খবরের কাগজে পড়েছিলেন একদম ঠিক ধরেছেন ডক্টর ট্রাভ্যালিয়ান ওসব চুরি ডাকাতির কথাবার্তা একেবারেই মিথ্যে কিন্তু উনি আপনাকে সব কথা খুলে বলতে পারলেন না কেন কারণ তিনি নিজের পরিচয় সকলের কাছে গোপন করতে চেয়েছিলেন নিজের লজ্জাজনক অতীতকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে চেয়েছিলেন ইন্সপেক্টর লানা তুমি দেখো এই খুনিরা যেন ধরা পড়ে এবং শাস্তি পায় না হলে মানুষটার উপর বড্ড অবিচার হবে বড্ড দুর্ভাগ্যবশত হোমস এবং পুলিশের একনিষ্ঠ চেষ্টার সত্ত্বেও তিনজন আততায়কে ধরা সম্ভব হয়নি স্কটল্যান্ড ইয়ারের চোখে ধুলো দিয়ে সেই দিনজন নোরা ট্রেনা নামে একটি জাহাজে চড়ে দেশ ছেড়ে পালায় আর তার কয়েক সপ্তাহ পরেই আমরা খবর পাই যে সেই জাহাজ পর্তুগালের উপকূলের কাছে সমস্ত যাত্রী সমেত সমুদ্রে তলিয়ে গেছে এই কেসকে হোমসের ব্যর্থতা কখনোই বলা যায় না আবার সাফল্যও বলা যায় না এই কেসের কথা আর কেউ জানে না এই প্রথমবার হোমসের অনুমতি নিয়ে আমি এই কাহিনী জনসমক্ষে আনলাম শেষ হল আমাদের আজকের নিবেদন দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য রেসিডেন্ট পেশেন্ট গল্প রচনায় দ্য আথ কনড গল্পের অনুবাদ পরিচালনা প্রোডাকশন ও সাউন্ড ডিজাইন আমি শীর্ষেন্দু ভৌমিক সহ পরিচালনা এবং সহযোগিতায় স্বাগতা সাহা ভৌমিক পোস্টার ডিজাইন সৌমদ্বীপ গুই শার্লক হোমস রাশিয়ান যুবক এবং মিস্টার ব্লেসিংটনের চরিত্রে আমি শীর্ষেন্দু ডক্টর ওয়াটসনের চরিত্রে অর্ণব ডক্টর পার্সি ট্রাভ্যালিয়ান 
এবং রাশিয়ান কাউন্টের চরিত্রে শুভদীপ এবং ইন্সপেক্টর ল্যানারের চরিত্রে নীল আমাদের আজকের উদ্যোগে আমরা পাশে পেয়েছি পং স্টোরি সার্কেল অডিও স্টোরি চ্যানেল থেকে শুভদীপ নাথ এবং বং স্টোরি হাব অডিও স্টোরি চ্যানেল থেকে নীল চক্রবর্তীকে ওদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই এই উদ্যোগে আমাদের পাশে থাকার জন্য ওদের চ্যানেলের লিঙ্ক আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রইল আপনারা অবশ্যই ওদের চ্যানেল ভিজিট করুন এবং যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের আজকের গল্পটি আপনাদের কেমন লাগলো তা অবশ্যই আমাদের জানাতে ভুলবেন না যদি গল্পটি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক করুন শেয়ার করুন আর যদি আজ আপনি আমাদের এই চ্যানেলে প্রথমবার এসে থাকেন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন আমরা খুব শীঘ্রই আবার ফিরে আসব আমাদের পরবর্তী গল্প নিয়ে ভালো থাকবেন ধন্যবাদ